Katika uamsho huu wa Azuza eh, wa upende koste wa Azuza kuna watu wa muhimu sana wawili ambao eh, tunaweza kuwaangalia mtu wa kwanza ni Charles Fox Pam eh, na mtu wa pili ni William Joseph Saimo Charles Fox Pam yeye alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa katika eh, kuleta maubiri yanayohusu utakatifu lakini pia kujazwa roho mtakatifu na kunena kwa lugha kama ishara ya kupokea nguvu ya roho mtakatifu eh, Charles Fox Pam yeye alikuwa ni mhubiri na muinjilisti pia lakini pia alikuwa mwalimu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana kufundisha watu kuhusiana na utakatifu maisha ya umilele lakini pia zaidi sana kuhusiana na nguvu za roho mtakatifu na yeye alikuwa ni mshirika wa kanisa la Methodist Episcopal Church ambayo ilimlea na alikuwa kiudumu pale Methodist Episcopal Church kama mchungaji mwenezi wa, wa kanisa lakini baadaye alikuja katoka kwa sababu alikuwa kubaliani na baadhi ya vitu na kitu kimoja ambacho aliona kabisa kubaliani nacho ni waubiri wa kanisa la Methodist Episcopal Church walikuwa wanaubiri si kwa mguso wa moja kwa moja kwa hiyo Charles Fox Pam akaona eh, hii ya kubaliana nayo na akatoka hapo kwenye hilo kanisa ambalo alikuwa kiudumu kama mchungaji eh, mwenezi na akaenda kuanzisha huduma yake ambayo alikuwa akifundisha sana kuhusiana na maisha ya utakatifu pamoja na roho mtakatifu na kujazwa na roho mtakatifu na alikuwa akisisitiza sana kuhusiana kunena kwa lugha kama ishara ya kupokea eh, nguvu za roho mtakatifu kwa hiyo Charles Fox Pam baada ya kuwa ameanzisha huduma yake baadaye akaanzisha chuo chuo cha Biblia ambacho kilikuwa kinaitwa Bethany Bible College eh, BBC Bethany Bible College kilianzishwa mwaka 1900 na alialika watu mbalimbali kuja kusoma kwenye hicho chuo cha Bethany Bible College e, na mguso wake ulikuwa ni kuwafundisha watu kuhusiana na e, nguvu za roho mtakatifu na utakatifu ilikuwa lengo kuu ni kuandaa watu watakaokwenda kuhubiri na kubadilisha ulimwengu kwa hiyo alianzisha hicho chuo pale Topeka Kansas mwaka huo tisa na walikuwa wanafunzi wengi kama wanafunzi msini ambao walikuwa wa, wengine wana wito wa kutumika kama wachungaji na wengine walikuwa ni wainjilisti kwenye makanisa uh, na watu tofauti tofauti Charles Fox Pam akawa amewaarika katika hicho chuo chake cha Bethany Bible College BBC wakawa wanasoma pale Siku moja mwaka huo wa tisa mwezi wa mbili tarehe za mwishoni Charles alikuwa na safari kidogo na katika safari yake akawapa wanafunzi assignment ya kufanya na assignment ilikuwa ni kukisoma kitabu cha matendo ya mitume kwa hiyo wanafunzi wakaipokea ile assignment ya mwalimu Charles Fox Pam wakaanza kuisoma Eh, chaza akiwa hayupo lakini walipokuwa wakisoma wakawa wanakuta vitu vingi ambavyo vimeandikwa kwenye kitabu cha matendo ya mitume havipo kwenye kanisa la sasa kwa maana ya kanisa la kipindi kile mwaka tisa matendo ya mitume wakaona Mungu alikuwa akizungumza na watu kwa njia ya moja kwa moja lakini katika kanisa la sasa hawaoni eh, kulikuwa kuna nguvu za roho mtakatifu watu walinena kwa lugha kama ishara ya roho mtakatifu lakini katika kanisa la sasa hawaoni kwa hiyo wanafunzi wakawa wanasema wakashauriana wao kwamba haya yote yaliyoandikwa yalikuwa ni matendo ambayo yalitendeka katika kanisa la kwanza sasa sisi tufanyeje e, ili haya mambo yaliyokuwa yakitendeka kwenye kanisa la kwanza pia yatendeke na kwetu wakawa wameshauriana kwamba waombe 
Kwa hiyo wanafunzi wakaingia kwenye maombi. Eh, na tarehe 31 ya mwezi wa 12 ya mwaka 1990 wanafunzi wakawa katika ibada ya kumwabudu Mungu na maombi. Na walipokuwa katika ile ibada wakimuomba Mungu tarehe moja ya mwezi wa kwanza siku ya mwaka mpya ya mwaka tisa na moja eh, mwanafunzi mmoja akaomba wenzake wenzie wa muombe ili apokee roho mtakatifu na alipopiga magoti wanafunzi walipoweka mkono juu yake ghafla akapokea roho mtakatifu na akaanza kunena kwa lugha nyingine na mwanafunzi huyu alikuwa ni mwanamke wa eh, Agnes Uzuman ndio alikuwa mtu wa kwanza katika maendeleo haya na uamsho huu mkubwa kutokea kuanza kunena kwa lugha. Kwa hiyo nguvu hiyo ikaendelea ikalikamata darasa. Na baadaye mwalimu wa lile darasa eh mwinjilisti Charles Fox Pam akarudi kutoka kule ambako alikuwa amekwenda. Na aliporudi akakuta wanafunzi wamepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ilikuwa ni furaha yake sana kwa sababu kati ya mambo ambayo yeye alikuwa anasisitiza sana kwenye kanisa la kipindi kile ni utakatifu lakini pia eh, kupokea nguvu za Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha kama ishara ya kupokea kwa nguvu hiyo. Kwa hiyo baada ya yeye kurudi pia ibada ziliendelea eh, kufanywa na wanafunzi na waliendelea kumshukuru Mungu kwa kuamwagia tena Roho Mtakatifu. Baadaye mwalimu Charles Fox Pam naye akapokea nguvu hiyo. Na baada ya kukamata na nguvu hii, nguvu hii ikaendelea kukamata lile eneo la Topeka Kansas. Watu wengi wakawa wanakamatwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu akaanza kurejeza uvuvio wake eh, kwa namna nyingine tena uamsho huu kaanza kufanya kazi na wataalamu wengi wa, wa masomo haya ya theology wanasema kwamba eh, uamsho unapotokea auji kwenye locality moja lazima ukamate dunia kwa hiyo Mungu akaleta uamsho huu ukaanza kukamata ulimwengu kufika mwaka wa 1906 eh, uamsho huu na nguvu hii kamfikia mtu wa muhimu sana katika historia ya Pentecoste eh, na ndio kiongozi mkuu wa uamsho huu wa Azusa pale California Marekani anaitwa William Joseph Simon William Joseph Simon alizaliwa mwaka 1870 na sabini, eh, tarehe mbili ya mwezi wa tano na yeye alikuwa ni Marekani mweusi wazazi wake walichukuliwa katika Eh, biashara ya utumwa kipindi kile na walikuwa ni washamba eh, walima wakulima wa mashamba ya miwa pale Central Valley Louisiana Marekani eh, katika eneo ambalo William J Simo anakaa kipindi hicho kulikuwa kuna ubaguzi mkubwa wa warangi na yeye alikuwa ni mshirika wa kanisa la Katoliki Roman Catholic RC katika upande ule wa, 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 wa kusini kulikuwa kuna huo ubaguzi mkubwa sana wa rangi e, ambapo watu weusi walikuwa wanabaguliwa ubaguzi huo ulikuwa unafanya kazi kwa nguvu sana na Charles I mean, William J Semo akahama kutoka kule kusini ubaguzi wa rangi ulikuwa mkubwa sana e, au kutoa fursa kwa mtu mweusi kufanya mambo mengi lakini pia hata makanisani kulikuwa kuna hiyo hali watu weusi walikuwa wanabaguliwa pamoja na kwamba walikuwa ni dhaebu moja lakini kukawa kuna makanisa ya watu weusi lakini pia kuna makanisa ya watu weupe kwa hiyo hali hiyo ilikuwa upande wa Central Valley kule ambako alikuwa William J Simo sasa Simo akahama kutoka eh, Central Valley mwaka wa 1890 akahamia upande wa kaskazini kutoka kusini huko Central Valley kwenda kaskazini katika eneo la Memphis St. Louis na alipohamia huko kidogo aliweza kuepuka ile hali ya ubaguzi wa rangi japokuwa haikuwa eh, sana 
mambo yalikuwa ni yale yale lakini kidogo angalau aliweza kuepuka jambo hilo uh, baadaye William J Semo akawa amekwenda pia na yeye kujiunga na iki chuo cha Bethel Bible College BBC cha ndugu Charles Fox Pam na alipokuwa pale watu wakawa wanaendelea kumwabudu Mungu na wengine wakawa natawanyika kwenda eneo tofauti tofauti mtu mmoja akamuomba e, mwaka huo sita e, ndugu Charles Fox Pam kuhama kutoka Houston na kwenda California E, Marekani pale kwa ajili ya kufungua kanisa na William J Semo bado alikuwa ajajazwa Roho Mtakatifu lakini mkazo wa wale watu waliokuwa wakikaa pale pamoja Topeka Kansas wakiwa wanajifunza mambo tofauti tofauti kwenye kile chuo cha BBC mkazo wao ulikuwa maisha matakatifu lakini pia ulikuwa ni kujazwa na Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha kama ishara ya kwanza ya mtu aliyepokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo William J Seymour Mwafrika huyu mweusi ambaye kama nilivyosema hapo alikuwa kwamba wazazi wake walikuwa wamechukuliwa utumwa katika kipindi kile cha utumwa. Kwa hiyo naye alikuwa ni ni Mwafrika kwa maana ya kwamba alikuwa ni Marekani mweusi. Akaenda eh, mpaka eneo lina, la, la, la pale California na siku moja alikaribishwa katika kanisa moja kwenda kuhubiri na siku ya Jumapili asubuhi na ujumbe wake wa kwanza uh, katika kuhubiri kwake nje ya ya Topeka Kansas na Houston ulikuwa ni matendo ya mitume mbili nne na alipohubiri matendo ya mitume mbili nne Mungu alikuwa anatembea na kila mtu katika lile eneo kwa sababu Mungu alikuwa anataka kurejeza tena uhamisho katika e, historia yake alikuwa anaendeleza historia ya kanisa lake Mungu alilikumbuka kanisa lake kwa hiyo alikuwa anatembea na kila mtu aliyotoka katika chembe chembe ya uhamisho ule wa kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu kwa hiyo William J Semo alipohubiri kanisa likapokea nguvu ya Mungu lote likakamatwa na baadaye E, walipoondoka mchungaji alitangaza nyuma hakuto kuwa na ibada jioni. Kwa hiyo William J Semo aliporudi kwa ajili ya ibada jioni akakuta kanisa limefungwa. Kwa hiyo akatoka kutoka pale na kuteremka mtaa wa Bonia, e, Bonia Street, mtaa maili chache kutoka kanisa lilipokuepo pale. Na alifika katika nyumba ya mtu anaitwa Edward Lee na alipofika pale kwa sababu alikuwa hana mahali tena pa kwenda Edward Lee akampokea katika ule mtaa wa Bonnie Street. E, akaanza kuhubiri na wakaanza kuomba Mungu pale. Kwa hiyo wakaanzisha fellowship katika ile nyumba ya Edward Lee. Watu wakawa wanakuja. Na watu walipokuwa wanakuja wakawa wanapokea nguvu. Wakawa wanapokea nguvu. Kwa hiyo kare ile eneo au ile nyumba ikawa haitoshi tena kwa sababu watu walikuwa ni wengi wanaokuja wakahama kutoka katika nyumba ya huyu Edward Lee wakahama mpaka e, mtaa wa Azuza e, mtaa wa Azuza kwenye nyumba ya mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Richard Asbel e, walipofika kwa Richard Asbel yeye alikuwa na nyumba kubwa kidogo Watu pia wakawa wanaendelea kuja kwa wingi, wanaendelea kuja kwa wingi. Na katika nyumba ya Richard Asbel ndio eh, eneo ambalo Edward Lee alipokea nguvu baada ya kuwekewa mkono na William J Seymour. William J Seymour alipomwekea tu mkono Edward Lee alipokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na siku tatu baadaye eh, William J Seymour naye alipokea nguvu baada ya Edward li kupokea nguvu katika nyumba ya Richard Esbel. Kwa hiyo uhamisho huu ukaendelea kukamata dunia. Ukaendelea kukamata ulimwengu na watu tofauti tofauti. Watu wakajaa katika ile nyumba ya Richard tena ikawa haitoshi. Baadaye wakaomba katika eneo ambalo walikuwa nasaria watu wa Methodist Episcopal zamani. Kwa hiyo ikabidi kwa sababu ilikuwa ni eneo ambalo litumiwi tena ikabidi wapewe waanze kutumia katika jengo lile 
eh, William J. Semo akatangaza maombi ya miaka mitatu nani stop ni kufunga kuomba kujazwa nguvu na kuhubiri pamoja na kuponya wagonjwa kwa hiyo yakafanyika hayo mambo usiku na mchana watu kutoka sehemu mbalimbali wakawa wanakwenda katika ule mtaa wa Azuza na nguvu za Mungu zikawa zinaendelea kutendeka kama ambavyo tumeona kwenye hiyo igizo fupi ambayo tumeliona la mtaa wa Azuza watu walikuwa wanapokea ni ujiza uponyaji ukao natendeka na watu waliokuwa wana, wanatumiwa na Mungu kuponya haikuwa wachungaji tu hata watoto wadogo walikuwa wanatumiwa na Mungu kuponya haikuwa watu tu fulani hata wanawake walikuwa wanatumiwa na Mungu kuponya kwa hiyo wagonjwa wanapokuja walikuwa wamtafuti mchungaji wanakwenda tu kwenye mtawa azuza yoyote aliyepokea Yesu na kuikubali nguvu alikuwa na Mungu anamtumia kuweza kuponya watu wengine. Kwa hiyo uhamisho huu ukatokea kwa namna ya ajabu na namna ya tofauti tena eh, sana kuliko ambavyo ilikuwa huko nyuma. Uh, William J. Semo akawa anaendeleza hayo maombi na kufika mwaka 1900 na, na tatu nyuma kabla ya, ya 1906 na sita, ile nguvu ilikwenda kutua Misri kwa sababu Mungu alikuwa anaendelea kugusa dunia na maeneo tofauti tofauti ya watu. Kufika mwaka 1907 ile nguvu ikaenda kutua eneo la China. Missionary mmoja alikwenda China na ndani ya miezi mitatu mpaka sita akapata wa China zaidi ya mia saba wameokoka na kujazwa nguvu. Kwa hiyo kanuni ya Azusa Street ilikuwa si kuokoka tu lakini ni kuokoka na kupokea nguvu kuokoka na kupokea nguvu hali hiyo ikaendelea 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 baadaye watu wakawa wanasikia habari za mtaa wa Azuza kwamba umetokea wa mshoo Azuza umetokea wa mshoo Azuza na nimetangulia kusema hao wali kwamba wana theology wanasema wa mshoo unapokuja auji katika locality moja Mungu anapoleta wa mshoo anapindua ulimwengu kwa hiyo wakatoka watu kutoka Canada wakaja pale Azuza wakapokea ile nguvu wakarudi kwao Canada wakaanzisha zaebu linaloitwa PAC Pentecost Assemblies of Canada ambayo kwa hapa Tanzania ni PAG Pentecost Assemblies of God na wakatoka watu kutoka Sweden wakaja pale Azusa wakaipokea hii nguvu wakarudi kwao Sweden wakaanzisha Swedish Free Mission eh, ambayo ndio FPCT ya, 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 ya hapa Tanzania kwa hiyo watu kutoka maeneo tofauti tofauti wakaja wakakamatwa na nguvu hii wakaipokea wakaenda kuanzisha denominations zao madhehebu tofauti tofauti eh, na nguvu hii ikaendelea kutembea sana pale Azusa kukawa kuna mlipuko na ikawa ndiyo kitovu cha upentecoste mpya eh, kuweza kutokea na makanisa ya kipentecoste kwa maana ya Azuza yakaendelea kuzaliwa na yakaanza ku, 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 kutokea kwa namna hiyo. Kwa hiyo sisi kama wa Pentecost tunaweza kusema ni, ni wa Pentecost kwa sababu ya, ya, ya siku ile ya Pentecost ya roho kushuka. Lakini pia baadhi yetu ni wa Pentecost kwa sababu ya eh, uhamisho mwingine mkubwa ulioweza kutokea eh, siku hiyo mwaka huo sita pale California Marekani katika mtaa wa Azusa. Kwa hiyo nguvu hii ikaendelea kutokea, ikatokea, ikatokea. Na baadaye baada ya watu kutoka kwenda kuanzisha denominations nyingine waliobaki pale Azusa wakasema sisi tuliobaki hapa tujiteje. Mtu mmoja akasema kwamba kusanyiko hili si mwanadamu alituita. Kusanyiko hili hakuna kikao kilichokaa kijadili kuwepo kwa kusanyiko hili ni Mungu ametuita Mungu alipokuwa anakusanya watu kutoka maeneo tofauti tofauti kuendeleza historia ya kanisa lake alitukusanya pamoja hapa kwa hiyo kusanyiko hili litaitwa kusanyiko la Mungu kwa sababu ni Mungu ndiye alituita kwa hiyo neno assemblies of god likazaliwa pale eh, azuza na kufika mwaka 1927 hiyo nguvu ikatua Tanzania 
katika eneo la Igale pale Mbeya e, na muongofu mpya wa Assemblies of God e, mzee Mpayo akapokea nguvu hii e, e, na kina Noah Siwale pamoja na Enos Kameta wakao wamepokea hii nguvu na kazi ikaanza chini ya missionary e, Paul De kwa hiyo hii inatupa picha inatupa picha ya kutuonyesha kwamba Mungu bado haliachi kanisa lake na hato liacha kanisa lake. Eh, amekuwa akiendeleza historia ya kanisa lake tangu kizazi na kizazi. Na mpaka leo bado anaendeleza historia ya, 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 ya kanisa lake. Eh, kwa hiyo kanisa la Assemblies of God likaanza kufanya kazi pale Azusa na watu kutoka maeneo mbalimbali wakawa wanapokea hii nguvu. Eh, watu wakawa wanaponywa, miujiza ikawa inatendeka, vilema wakawa wanatembea. Eh, sio mpaka wawekewe mikono tu na mchungaji hata mshirika wa kawaida alikuwa na mamlaka hayo kwa sababu Mungu pia ametupa mamlaka sisi si kwa kofia za huduma lakini kwa kila atakaye mpokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake anayo mamlaka hayo kwa hiyo iwe ni mchungaji iwe ni mshirika wa kawaida iwe ni mwinjilisti unayo neema kwa hiyo hayo ndiyo yalitokea pale azuri